。白泽之事，忘情上人也算是知晓。但是此时看着这位上古十大妖帅，古籍中记载着智谋无双的睿智人物，竟然全神贯注的在那颠勺，更有甚者，自己刚刚确认。他前些年还颇为看重，想要多给一点好处的门内弟子，现如今竟然是那位大名鼎鼎的天庭水神、妖族克星、人教圣人二弟子。富贵突然有一种这么多年都白活了的郁闷感。你叫富贵？侧旁传来一声问候声。忘情上人一抬头就看到了眉开眼笑的赵公明，连忙就要起身行礼。哈哈哈！哎，忙你的，忙你的。赵公明抬手虚按，顺势也在旁边蹲了下来，拿了一枚玉符递给忘情上人。啊，一点修行心得，算是见面礼了。忘情上人有些激动了，拱手：“呃呃，多谢前辈。啊”小意思，继续忙吧。赵公明拍了拍富贵的肩头，站起身来，眯眼哼着林娥正在弹的小调，转身离开了。指点长寿的师祖夫，这其中的快乐，当真是旁人想不到的呀！<笑>哎呀，就是容易招来紫霄神雷什么的。又是黄昏时，一群人聚在水潭旁饮酒作乐，欢声笑语。李长寿言说了有亲玄雅接下来要去天庭之事，并叮嘱掌门让门内尽量的封锁消息，勿要有讯息传出，顺带。李长寿又给了掌门一个建议：稍后啊，将部分潜力出众的门人弟子送去天庭任命，由李长寿在后照料，自不会让他们轻易涉险。季无忧有些犹豫，并未直接答应。练气士对天庭啊，依然是有一种抵触心理。白泽却道：“大劫将来，恐怕这次劫运不只是落在禅劫西方圣人弟子身上。各位仔细想想。”如今中神州仙门几何，金仙几何？贫道近来推算过，恐怕半数仙门会成为大劫的劫灰。季无忧和富贵儿不由得面露肃容。赵公明纳闷道：“大劫跟他们有什么关系啊？”所谓大劫，本就是天地生灵无量量劫之意。龙凤大劫，远古生灵死伤大半，巫妖大战。天地间生灵折损六成，而今人族与此前那些天地主角都有些不同，凡人应当不会入界，但人族炼气士都与道门存在千丝万缕的联系，应当都在大劫之中。贫道近日感应五步咒语三千十界，杀伐斗法之煞气，确实是比百年前多了数倍。我杜仙门明日开始就封山吧。齐无忧如此道了一句。一旁忘情上人也道：“今早让在外的门人弟子回山。”哈哈哈，莫要多想，喝酒喝酒喝酒喝酒，大劫来了躲不了，扛着就是了。<笑>李长寿身旁的林娥禁不住小声嘀咕：“无名兄长也要小心些才是。<笑>”赵公明满目感慨，忍不住调侃。没想到灵娥竟也会关心你师兄之外的人呐！灵娥嘴角一撇，哼道：“哼，我是担心您要入劫，肯定会牵连云霄姐姐，转过来就会牵扯到我师兄呢。”赵公明的额头挂满黑线，一旁正喝酒的几个人禁不住笑出声来。李长寿抬手敲了一下灵娥的脑壳：“莫要把心里话说出来。”公明老哥如今行事。已经稳重了许多，毕竟已经许多年没有出去碰过了。赵公明故作气愤状，笑骂：“嘿，信不信我今日就去灵山门前躺下？”哦，灵山还有山门？自然有。水神莫非又想到了什么算计？啊，呃，并未，只是有些感兴趣罢了。李长寿的笑容多了几分深意。在袖中摸出了一只宝囊，用仙力递到了在座几位新人面前，笑道：“黑池峰上的规矩，咱们熟归熟，你们还是要立下大道誓言，不可将今日之事对外人言说。事关重大，不得儿戏。请各位记得，将其内的几样小玩意儿随时带在身上，最少离自己不要超过三丈远。”
，免得被人听取了心声。九九接过宝囊，扒了一阵，奇道：“你之前不是给过我们这些玉佩了？”“啊，这些都是备用，有备无患。”有一只神兽名为谛听，可听万灵心声，其立场与咱们相对，咱们多谢门禁两次遭袭，就与谛听背后的势力有关。防谛听工作一刻都不得松懈。众人各自答应，依次立下誓言，借此提醒自身，切莫轻易泄露此事。一晚酒宴，拂晓时，酒歇人散。李长寿的安排中，有秦玄雅将在三日之后前往天庭。这三日时间，李长寿让自己适当的放松了一下。放松的方式也很简单，就是指点灵娥修行，并适度的给灵娥一些鞭策和奖励鼓励。灵娥对此十分的开心，抱着石板喜极而泣，差点扑上来咬师兄一顿。算了算时间点，李长寿派了一具指导人，化作人教小法师中年道者的模样，驾云去了钟神州西北，要去寻玉鼎真人。稳妥起见，还是要关注一下杨戬此时走的修道之路。他已经改变了原本的风神走向，还真的很担心受自己影响。杨戬修不成八九玄功，走不上天庭二代战神的路子。在此事上，李长寿算计这么多，又是借刀圣人给杨戬种下执念，又是费心去救杨天佑的魂魄，自然有一点自己的私心。我不提前留一手，帮天庭培养几个栋梁之才，今后怎么退休？封神大捷救下我想救之人后，我总不能一直在天庭里泡茶，到时候。一壶茶，一杯酒，驾着完成终极改造的小雄风飘入天外，哎呦，想想就舒坦呐、啊。正此时，一缕道韵在心头流转，李长寿精神一振，连忙将自己这些想法打散，静心等待着这晦涩无比的道韵在心底凝成两个大字：太清。啊，太清。李长寿也是愣了一下。太清老师用太清大道传太清道韵，凝成了太清二字。莫非是让我去太清观拜见之意？哼，但是万幸，总归不是呵呵两个字。换上压箱底的，灵娥亲手缝制的道袍，长发竖起道姑，对着镜子露出淡定的微笑，随后又调整了一下。恢复成严肃的面容，嗯，还是严肃一点比较好。师兄，李长寿扭头看去，灵儿抱着一只香炉飘进草屋，把香炉摆在李长寿的身侧，给师兄熏一熏。李长寿含笑点头，撤掉面容上的伪装，以及那几层降低自己魅力的光环，带上一只精心挑选的玉佩，束上与青色道袍相得益彰的长发带。又整理了一下鬓角，习惯性的刮了刮，这一辈子已经能够控制长还是不长的胡子。随之，顺了顺衣领，掸了掸鞋面，又停下了各处的指导人活动，心神回归本体。李长寿看着镜中的自己，轻轻叹了一口气：“啊，我这是什么？明明能够靠脸吃饭。”却走上了一条靠心黑算计获得生存权的洪荒修行之路啊！哎呦喂！李长寿也没有想到，自己这一辈子第一次认真打扮，竟然不是去见哪位仙子。驾着指导人去拜访玉鼎真人的路上，突然就收到了太清老师的召唤，应该是让他去一趟太清观。圣人老爷相召，还能有啥事儿啊？传法、训诫、正式收徒、交代一些大事，也就这四个选项中的一个了。总不可能是让他送一面铜镜过去，要搞什么天庭铜镜娱乐吧？那实在不太清啊。念及此处，李长寿嘴角露出淡淡的微笑，又尝试了几个姿势，抱着胳膊做沉思状，面露微笑，增加少年感；剑眉一竖，做冷峻面。一旁。突然有蒸汽袅袅，李长寿扭头看去，却见灵娥歪歪扭扭的倒在椅子当中，脸蛋红彤彤的，头顶白烟直冒，胸直严重过载了。嗯
。好了，我这就要赶过去了。李长寿清清嗓子，照出玄黄塔，对白泽传声叮嘱：“看好小琼峰。”转身走去了侧旁的草屋，点三炷清香，拜一拜师傅的牌位。奇缘，先年早逝，享岁一千多。师兄。灵儿在后面喊着，迈着小碎步跑了上来，踮脚探身，喜滋滋地看着李长寿好不容易露出的真实面容，小声地问：“你这是要去见云霄姐姐吗？”“自然，不是。”“老师相照，应该是有什么要事要交代，让我去太清观中。”灵儿愣了一下，随后便松了一口气。还以为师兄你要用本体去见那个恒娥了呢，你足不出户竟也知此事，都传遍了呀。灵儿鼓了鼓嘴角，三界第一美人哎。李长寿随手捏住灵儿的脸蛋儿，灵儿哎呦两声，被师兄轻轻的拽来晃去，又好气又不敢说什么。我本以为你明白的，为兄从不以貌取人。言罢。化作一缕清风，伴着玄黄塔消失不见。灵儿歪了一下头，感觉自己刚才是被师兄许诺了点什么，随后又品出了其中调侃之意，对着李长寿遁去的方向挥了挥小拳。他生的也算是，呃，稳健一点说，也也也挺顺眼的说啊。灵儿挪去镜子之前，仔细的打量着镜中那越发灵秀可人的脸蛋儿。虽然知道师兄是在打趣自己，但还是陷入了沉思。且说李长寿离了杜仙门，问塔爷该如何去太清观，塔爷却让李长寿先去天庭，再飞出九重天阙。故李长寿施展化形术，化作了水神府的一名天将，拿着自己的令牌，就此混入了东天门。也是他这般天庭正神，元神身旁伴着神权宝器。天门之上悬挂的三把宝剑没有任何反应，不然呢、啊，便是赵公明来了，那三把宝剑最少也会有一把落下。福元仙翁之事过后，玉帝想尽了办法，加大了对天门的防守力度。三把宝剑分别针对仙妖魔，施展遁法，李长寿悄悄地飞去了八重天，而后朝着青天最深处直直飞去。月向上飞，能够感觉到头顶有一股渐渐增强的压迫感，但是身形却越发轻灵。飞出九重天，空中开始出现狂风，将飘来的烟雾撕成灵气。虽李长寿不会被这股灵气涌动之力影响到，但是玄黄塔还是尽心尽职的散发出玄黄气息，包裹着李长寿。原本大大咧咧、不把天下万宝放在眼中的塔爷，此时也老实了下来，反复提醒着李长寿：“稍后啊，不要太拘束，也不要放得太开。老爷不喜欢繁文缛节，尊敬表达到位就可以了。到位，怎么才算到位呢？热泪盈眶，快步向前，撩起道袍下摆，见面就先给圣人老爷磕一个。嗯，稳健一点，在太清观之外就要拜一下，进门再拜一下。”若是能到圣人近前，还要再拜一下，这是三拜拜师之礼。不管圣人老爷认不认，我先拜了再说。哎，于是呢，李长寿心底小心的推演了几次，自己抵达太清观后该有的表现。身形已经飞了不知多高，冲入了那一片浅浅的蓝天。抬头看去，李长寿能够清晰的看到一层隔绝天外的薄膜。无尽星辰仿佛就在这薄膜上挂着，盘古开天辟地，双目化作日月，长发化作星辰。上古时，妖族采集周天星辰之金，炼制大周天星斗阵。古上古之后的星空，已非远古的原初星图。就在这无垠星海之外。李长寿仿佛一眼看到了天地的边界，看到了清奇之外的浩瀚虚空，虚空之外便是混沌。玄黄塔给了李长寿一个方位，李长寿身形继续前飞。
，此时没有卖弄遁法神通，只是凭借仙力驱使着自身前行。不多时，星空之下出现了一团云海，李长寿撞入其中，自身仙识立刻被压制在了深州十丈，一股飘渺清淡的威压扑面而来，自是李长寿无比熟悉的太清道韵。缓缓前飞，不知多久，前方云雾中浮现出了一座小小的道观。李长寿之前想了很多年，也想象不出太清观该是哪般模样，而今一见，禁不住露出了少许微笑，仿佛就该是这般。青石瓦片搭成的小院，主体建筑就是两丈长宽的小庙，连瓦外飞檐都无。该不会是圣人老爷随手在凡间哪个村头选的小庙，搬来九天之外，做了圣人道场？李长寿不敢怠慢，拖着玄黄塔走到小院木门前，立刻就要磕头行礼，心底突然响起了一声“谢”，很自然的就卡住了李长寿的行动节点。李长寿低声应是，推开院门，吸了一口气，迈步入内。院内空荡荡的，只有一座塌陷的蒲团，两只盆栽，那应该是大法师的修行之地。小院正北的青瓦屋内，坐着那位清瘦的道者。除却这一道者，一蒲团之外，也就仅仅有一张长桌落在道者的背后。李长寿不敢多打量，迈着平稳的步伐走到那浅浅的门槛前。撩起道袍下摆，对着老道跪下，行了个大礼，认认真真的磕了个头。道之源，成之祖，弟子长寿，拜见老师。